当我转入贵族学校。今天又是一期贵族学校幕后大公开，请看大屏幕。还记得这张合照吗？你们是不是以为是 P 图的？其实真实的拍摄是这样的：先固定好手机，按全景拍摄，以小乐的视角假装拍个自拍，然后呢，我再离开。好，慢点，一、二、一。爸爸，等会儿，现在看，深情的看着小孩，假装入境，这样就可以啦。第二的，就是情人节送花的那个场景，大家都以为买了这么多束花吗？其实真实的排水场景是这样的，每个人手里拿一下，构成下一个人，把视频合并起来呢，就。最后，相信大家都看到了我们的新系列，当尖子班和普通班合班上课了。贵族学校呢，只会偶尔穿插更新了。不过没关系，我们还是会更新的啊。后面呢，我们会持续出更多其他的系列的。我知道很多人都想看两个人在一起，但是学生不能。啊、这个系列你们就看不到了，就当留个遗憾吧。毕竟谁的青春没有遗憾呢？如果再见不能红着眼，是否还能红着脸？就像那年匆匆刻下永远一起那样美丽的谣言。如果过去还值得纪念，你来过的是极限。当我转入贵族学校，我都进贵族学校了，你还在以前的普通学校，跟你一起玩，会拉低我档次。我现在的朋友啊，要么就是上市公司的女儿，很校懂的儿子。你爸爸跟他们比啊，差远了。我没想到他竟然是这样的势利眼，在我们面前就老是巴交的。我要发给王小看，让他看看他到底喜欢了一个什么样的人。你爸妈呀，他不是这样的人，一定是出什么事了。这是在哪儿？我过来。没救了，这个恋爱脑，什么眼光？我也觉得小狼不是这样的人。以后啊，咱们就别见面了。你是不是非要我这样说你才满意啊？不是，什么意思啊？不会这样说的。我只是觉得你在贵族学校的朋友又有钱又有地位，我怕你跟我这个土包子在一起玩，他们会看不起你。看再好的环境，并没有高人一等。而且如果跟朋友在一起玩，我担心对方让自己丢脸。我觉得这样的人不配有朋友。我带你去认识我新朋友，他们素质很高的，不会这样嘲笑人。这是我以前的同学小花，他一直是我们的第一名。你好，小杨的朋友也是我们的朋友，我叫徐婉。虽然你确实苦苦的，但我就喜欢跟土的人一起玩。他也是我的同学王小，他就是校董的儿子。你们都好有气质啊！我带你去参观我们学校吧。我们这里有高尔夫球场。哇，还有高尔夫球场，就是啊！我第一次听的时候都惊呆了。<笑>不得不承认，你眼光还是挺不错。多么美妙<笑>记得保持微笑。当尖子班和普通班合班，同学们，咱们学校决定开一个实验班，就是把重点学霸班的同学和普通班的同学合班上课。<笑>是不是想让我们普通班同学把证书让带坏了？我觉得可以偷袭，看看他们。老师，他不行。反正对我没影响。很近。现在普通班的坐左边，尖子班的坐右边。你们的班主任是原来尖子班的班主任秋云，副班主任是原来普通班的班主任张平。啊？嘿<笑>、哎，那个最严厉的班主任，有没有搞错？岂不是两个班主任管着？你好，听说你是全校第一啊！我专门挑你旁边坐来着，还点点头，领导巡视吗？学习还了不起啊？哟，第一天就有保养味啊，合班也还行嘛。大家安静一下。同学们安静一下。上课就要安静，这么简单的道理还要教吗？还,还,还,还,还,还,还,还是这么好欺负。一点脾气都没有，怎么当得好老师？你怎么知道我当不好啦？又不是只有生才能当好老师。哟，这不是会发脾气吗？下次他们再这样，你就这样。完了，好日到头了，感觉合班会很有意思。当我转入贵族学校，同学们，我们要换春天的校服了。学校给大家准备了不同款式的校服，现在就让模特给大家试穿看一下。O M G。红色没有印花，能显气质。红色太扎眼了，无法让更喜欢红色。
，我们再穿校服给他们选，他们都不惊讶吗？看来这套大家都不喜欢，我们看下一套吧。<咳>我不能惊讶了，要不然显得我太没见识了。这种破了裙，太挑身材了。没关系吗，教授？是你对对，那要换的话，岂不是又怕我们说想不用重新加钱，就下去。那我没意见了。那我们选个机会，就皮肤战、广告战。咱们学校是想让学生通过自己决定校服，来提高学生的审美。你怎么就想得起？你也可以提出自己的意见的。对呀、啊，你也是班里的一份子嘛。<咳>我，我听我想的，我选的套就套套。啊、还有，你们这套不要的校服能不能送给我？我想拿到卖二手，攒点钱。可以。当我转入贵族学校，我竟然发现了一个上千的羊毛哎！你们要不要一起好？薅羊毛？看不起谁呢？上千的羊毛谁在乎啊？我一天的生活费都不是上千，好吧？我怎么总是忘记他们跟我是不一样的？你少说两句。本来就是啊，花点时间就会谈这一点小一小。谢谢你，羊毛，我还挺有兴趣的。真明也，他今天这么瘦，是因为王小吗？我觉得你是个系统的儿子，应该看不到这点钱。你要看谁给我介绍的？你继续说。他有什么好？怎么都护着他？受不了！徐万，徐万。对不起，我下次不拿这种到学校了。他跟我道歉，明明是我无辜迁怒呀！我一直自认为我比他好，高贵有素质，其实还没有他大气。应该说对不起的人是我，是我无辜迁怒你。你是不是欣赏王小才迁怒小？跟我好说他眼光差，没必要因为他破坏跟朋友的关系。而且为了从来不屑于跟别人抢东西。不愧是我认识的徐大小姐，格局很大哦。那是，你不看看我是谁？我离不开，张林更离不开你。当我转入贵族学校，我家新建的一个不二游戏室，你不去我家玩游戏吗？我不去，我买了这些的演唱会门票，我要去看演唱会。我也不去，我妈给我报了个飞行班，我想考个飞行驾照。他们都不去，我也不去了。啊、我去。就玩一天，后面还可以玩你们自己的呀。哦，那我们也回西南去吧，去玩。行吧。小兰，你也一起去吧，反正你五一也没事。家里搞一个这样的游戏房，你会不会太浪费了？当然不会，王小，你家这个游戏室太酷了。瞎操心什么？钱不重要，当然是开心最重要啦、啊。我先说明，我不会。所以专门请了一个陪练，不算带外挂哦。我专门买了一个游戏专用 VR 眼镜，这样更带感。你还要自带东西吗？哎，我为什么要来？又没玩过，来了也是拖后腿的。不用，我给你们准备好了教练和 VR 设备，你们拿人就好。那个，我没玩过这种，我平时主要是玩手机游戏，这种我见都没见过。要不我还是回去吧。你不能一遇到问题就退缩呀，不会就学嘛？就是，别让我看不起你啊！其实，你退缩也可以。哎，我们回来吧！别怕。可以退到某个人身后。我知道了，我就在你们身后，给你们倒茶送水。<笑>这下就不会显得我这么没用了。我死，我爱死。加这个游戏室了。<笑>当我转入贵族学校，同学们，今天我们特意来西餐厅学习西餐礼仪。看好，这是铺餐巾的方法，把餐巾平铺在桌上，向两边打开，整齐的铺在桌面。为什么要学这个？一个土包子，这个多优雅！我吃饭也得很好看。谁说不会西餐礼仪就是土包子啦？这不崇洋媚外吗？再说了，优雅是优雅，嗯、就是有点土。我还是比较喜欢用筷子。这不是崇洋媚外，这是一种礼仪，需要去尊重。而且我也没说不会西餐礼仪，就是土包子。其实学这个就只是为了在相应场合表现得体而已，没有对错之分的。学习唐诗三百首和英语并不冲突的。算我说错行了吧？我学这个是为了知己知彼，百战不殆。<笑>不同的餐饮文化都有存在的意义，它是为了场景设定的
，只是一种吃饭方式，不需要去争个高低。无论是中餐还是西餐礼仪，都是长时间的礼仪沉淀，智慧的结晶，都值得大家尊重。对不起，刚刚是是我狭隘了。这样吧，同学们，来一场中西礼仪交流 party， 给大家现场教学。地点设在我家吧，别墅场地大一点。那我就负责菜品，我家厨子中西餐都会做，挺好吃的。学校呢也会给大家出经费，布置场景。我会不会不合适啊？不会啊，那你就这个了。<笑>我想肯定是要给小兰做礼服，才说给大家也做一套的。哎呦，磕到了。原谅我不可自拔，可能不经意看你一眼把你冲刺。当我转入贵族学校，一直听说这所学校啊，一学期学费就二十多万，还第一次进来。多亏了老爸，就是这个学校的校长啊。校长要带我带两位去参观一下，再去找校长报名。这是我们的多媒体教室，可以容纳两三百人，一般用来上公开课。贵族学校贵是有道理的，算是就是比一般学校要好，跟电影院一样。我们学校每栋教室的楼下都是有休息区。里边学生课后放松，就你想考过我年级第一、啊？要不要用我的新手机啊？哎呀呀，我这个怕太火。干嘛？不好意思，看帅哥而已，妈也喜欢。<笑>小杨转到哪一个班呀？我想跟他一个班。嗯，看来来之前做过功课，不错不错。这大选跟全校第一同一个班，以后学习进步一定很大。当我转入贵族学校，同学们，马上上班妇女节了，学校给全校的女生都准备了礼物。嗯。竟然给全校女生送礼物，这得花多少钱呀？这是送给大家的面霜，还有包包，穿上去吧。竟然送三千多的面霜，这也太贵了吧！你怎么就知道算这些钱？因为我觉得学校准备的太贵重了，都不敢收。为什么？都说妇女节是个有贡献的，结了婚的妇女过的，像我们这种没结婚、对社会没贡献的是不过的，所以我觉得不应该，或者说不配收这么贵重的礼物吧。其实满了十四岁就可以叫妇女了。国际妇女节的意义是倡导男生关爱女生，倡导女生之间互相关爱，倡导女性捍卫自己的权利和自由，正是女性的哀伤和力量。鼓励女生活出自我。咱们学校在妇女节给女生们布置的节日，就是想用这种仪式感告诉女生们，要树立正确观念，爱爱，活出自我。那一杯绿的瓦，给你一大三杯太多。送这么贵的面霜，是既要让你从心理上认可自己的女性身份，也要从状态上认可自己。我很庆幸我转来了贵族学校，他们的认知真的比我高很多。我感觉小兰傻傻的，你怎么老抱着他？大概是因为他有像野草一样抓住一切向上的生命力。废话呢，关键什么事？你的是不是就是我的事吗？当我转入贵族学校，小兰、嗯，谁送的情书和礼物呀？现在有人给你送礼物，他是只发行两条的。黄小，不会是你送的吧？你送的，小兰，我可以送一个更贵的。情书，你们三个把家长叫来。小兰，你的家长呢？妈妈在上班，没有时间过来。<咳>妈妈不是阻止你喜欢别人，就是不能喜欢这样的人。竟然不是像电视上那样给你五百万，离开我儿子。他妈妈都要上班，家里肯定没什么钱，学习也不算太好，能给你带来什么注意？妈，你说错了吗？不是妈妈，这个弄错了。就您这样的妈教出来的儿子，估计也没什么人喜欢。你，我儿子好帅，好想给他打 call。杨小妈妈，现在谈恋爱还是不太好啊，希望家长们呢能多注意下自己的孩子。老师说的对，我现在就拉我儿子去教训他。你眼光怎么回事？要喜欢也要喜欢王晓。王晓这样家庭的，<笑>吓死我了。阿姨看着你就喜欢，这个手链送给你，跟桌上的一样，真的是王晓送的。我不能要。说了要给你一个更贵的，这两个搞什么
？难道因为你们两家公司是对手，所以浩然什么都想跟你比？那你，当我转入贵族学校，听说了吗？怎么完全转了一个很有型的帅哥？家里也是做烟花生意的，很有钱哦。还有谁家是做烟花生意的？王小佳呀、啊。你不是他爸爸是校董吗？这个学校的投资就是他家生意之一。同学们，今天咱们班转了一位新同学。他不是我们家公司竞争对手的儿子吗？怎么转到你们学校来？挺帅的。嗯。来跟大家介绍一下你自己吧。大家好，我叫刘浩然。在咱们学校配给你的电脑。不用了，我比较喜欢用最新款的东西，一般那个太老了。可以的，现在就给您换最新款。那别的车是配给你平时上课用的。不用，开车了。哦，哎，果然进这种学校的人都是有钱人家。只有我哥哥不如。那行。那浩然就坐小兰前面吧。终于可以坐我前面了。我要坐王小后面。我是为了他来的。他什么意思？我怎么闻到不一样的味道？你给我好好说话。当我转入贵族学校，今天要加班费了，十万，跟以往一样哦。我班费呢？怎么了？我的班费不见了，我明明梦中收到了一个。哎、啊，你起来了，快开始读书了。别急，你现在看看，看能不能找到。怎么办呀？有必要吗？十万而已，再拿不就行？十万又不是小钱，是我上次助学金特意留的。我是哥。我帮你交。<笑>我也可以帮你交的，交我一个吧，三百个包就行了，省得你在这哭哭啼啼。我不要啊。我不能一直靠你们帮助，这么没用。妈，小兰，等一下啊！我一号在家，行吗？小兰，你刚刚想说什么来着？没事了，没事就别打电话，浪费话费，还不如用来吃电话了。一个月八千，吃饭钱来得及。你们能不能一起借我十万交班费呀、啊？有，还是要叫我们拿嘛。刚谁说不要的呀？不一样，你们先借我交了班费，然后我去食堂勤工俭学，再还给你们。当然可以。行吧，他算你有脑子。你也是个人，好像为什么觉得你像个有魅力的人？爸、啊，你走路能不能打那条裙子啊？非常意外，我和我爸互换了身体。怎么换身体了？就他替我上学，我替他上班。因为把猥琐客户的视频发到网上，我就搞砸了我爸的工作。爸，你快回去啊！今天必须去给王总道歉。平天，我活不过平天吗？你这样跟我说话，不是想滚蛋了是吧？滚蛋是这样吗？财务，给他结工资，让他滚。小兰，爸，爸，爸，爸，爸，你给我滚！给我站住！爸，你听我说，你听我解释。凭什么？他凭什么？你这个丫头，你至少拿着靠着的工资过日子，帮他签一个头而已，有这么难吗？敢说我是过家家吗？有这么好事？我像你一样，我随时拿腰给他就是同事吗？用话给他就是同事吗？那个王总讨女孩子的便宜，我骂他有什么不对？我才不要像你一样，为了生活，腰杆都挺不住。如果早点了解，你说的容易，那你说没工作没钱，能怎么过日子？我心里不满，我明天就去找工作。你是专科生、本科生？什么专科生、本科生？我是我妈亲生的。滚！游泳健身了解一下。了解什么？跟你又不熟。我们虽然不熟，但是你可以用钱跟我套近乎呀。啊啊啊！我这里容不下你这尊大佛。<笑>先生，我们老板让我问你一下，三室一厅的目的要不要了解一下？我要这玩意干嘛？一家人整整齐齐哦。啊啊！找工作也太难了。虽说失败是成功之母，但我也不想老遇见他妈呀。哼。哎。你们录用我了呀！谢谢你啊，谢谢，谢谢老板，你终于发现我的闪光点了。怎么样？这刚才有个女孩子在那边求了我半天，我才答应给你三天的机会，行就行，不行就滚蛋。老
了吧，你看看他吧，他很多工作经验，他一定可以的，求求你了，你就看一下吧，老板，我求你了。行行，这饭店我直接滚蛋。谢谢你，谢谢，谢谢。我们都是踩着父母的肩膀看世界，又有什么资格嫌弃他们弯腰生活？他们每一次的弯腰，都是为了让我们挺起胸膛生活啊！留下来的散文诗，几十年后我看着泪流不止，可我的父亲已经老得。哼，工作哪有那么容易找？